ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ടി എമ്മിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത് കുറച്ച് ഗത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്താണെന്നല്ലേ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ കമൻസും എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് ലവറാണ് വികാരിയാണ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ വികാരി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ അങ്ങോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ തന്നെ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് ഉണ്ട് മോഹൻലാൽ ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഡി ക്യു ഫാൻസ് ഉണ്ട് എന്താ പറയുക ആസിഫ് അലി ഒത്തിരിയേറെ ആക്ടേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് ഒത്തിരിയേറെ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫാൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ മമ്മൂട്ടി ഫാനോ മോഹൻലാൽ ഫാനോ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണും പൃഥ്വിരാജിന് ഇഷ്ടമാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആസിഫ് അലിയെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ഫഹദ് ഫാസിലിന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പടം കണ്ടാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഫാനാണെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഒരാളുടെ ഫാനായിരിക്കും ഹാർഡ് കോർ ഫാനായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ അവരുടെ നല്ലതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അത് മോശം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയോ മോഹൻലാൽ ഫാനായിക്കോട്ടെ എന്നെ മോഹൻലാലേട്ടൻ്റെയും മോ മമ്മൂട്ടിയുടെയും നല്ല പടങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടാടും മോശം പടങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മോശം പടമാണ് മലയാളേട്ടൻ്റെ ഒത്തിരിയേറെ മോശം പടമുണ്ട് മമ്മൂക്കാടെയും ഒത്തിരിയേറെ മോശം പടങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഞാനായിക്കോട്ടെ ഞാൻ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫാന കാരണം എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കൂടി ഒത്തിരിയേറെ പേർ മോശമായ കമൻറ്റ് ഇടുകയും കമൻറ്റ് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടും എടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ എടുത്തതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ആ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിനെ നോക്കുന്നു അതിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് അത് തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മോശമായിട്ടുള്ളൊരു പണി എനിക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എനിക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസും എനിക്ക് നല്ല കംഫോർട്ടും ആണ് തരുന്നത് വണ്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഡോമിനാറിൻ്റെ കുറിച്ച് ഞാൻ മോശം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ജാവയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മോശം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ അതിൽ മോശവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതിൽ ആ മോശം മാത്രം എടുത്തിട്ട് നല്ലതിനെ അവർ വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞിട്ട് മോശം മാത്രം എടുത്തിട്ട് എന്നോട് മോശമായ കമൻറ്റുകൾ ഇടുന്ന വളരെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റുകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജിലൂടെ അങ്ങനത്തെ കമൻറ്റുകൾ ഇടുന്നത് അത് വളരെ മോശമുള്ള കാര്യമല്ലേ കാരണം ഞാൻ ആരെടുത്തും മോശമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം അത് ഞാനൊരു സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബുള്ളറ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലതും പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജാവയെക്കുറിച്ച് മോശമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം വിട്ടു പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ ജാവയും ഡോമിനാറിനെയൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ച് നടക്കും തോറും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഫാനായതുകൊണ്ട് പറയുകയല്ല പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാതെ വയ്യ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടികളിൽ നമ്മുടെ ബൈക്കുകളാകട്ടെ നമ്മുടെ ടു വീലേഴ്സുകളിലാകട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓടുന്ന അല്ലാതെ വലിയ ഹാർലി മറ്റേ വില കൂടിയ ബൈക്കുകളുടെ കാര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് വരരുത് നമ്മുടെ ഈ ബൈക്കുകളെല്ലാം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും രാജാവ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റുകൾ തന്നെയാണ് അത് സംശയം ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും രാജാവ് സംശയം അത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും ആന കമ്പയർ ചെയ്യുക ആന പട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ നടത്തും ഏത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ജാവയായിട്ടും ഡോമിനാറൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു പ്രഹസനം പോലെ എല്ലാവരും കരുതുമെങ്കിലും കറക്റ്റ് ജാ
കുറച്ച് റഫ് ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കിടിലൻ ലുക്കിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആണത്തം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്ക് ആ ഒരു 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 ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആണത്തം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അകലെ നിന്ന് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവരുടെ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ റഫ് ലുക്കും ആ ആണത്തം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൈക്ക് ബുള്ളറ്റ് തന്നെയാണ് ലാലേട്ടൻ്റെ എന്തോരം പടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു നരസിംഹം പിൻഗാമി എന്തോരം പടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം ലൂസിഫർ അടുത്തറി ലൂസിഫറിൽ വരെ ലാലേട്ടൻ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പൊക്കത്തിരുന്ന് വരുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന നമ്മളാ എണീറ്റിരുന്ന് കൈയടിക്കുന്ന കൈയടി അത് വല്ല പൾസറിൻ്റെ വല്ല ഡോമിനാറിൻ്റെ ഒരു ജാവയുടെ പൊക്കത്തിരുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുമോ ആ ഒരു പഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ബുള്ള ഏത്ര വലിയ ഹെയിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായാലും ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റ് തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കാടെ ആയിക്കോട്ടെ മമ്മൂക്ക മാസ്റ്റർ പീസിൽ ഇപ്പോൾ ലാ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൽ വന്നു എന്താണ് ലുക്ക് എന്തോരം പടങ്ങളുണ്ട് മമ്മൂക്കാടെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് ലുക്കിൽ ഏതെങ്കിലും പോലീസ് ലുക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ഏ അത് ആരുടെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ വരുന്ന വണ്ടി ബുള്ളറ്റായിരിക്കും നിമിംബോളി പോലീസുകാരനായിട്ട് വരുന്നത് ബുള്ളറ്റിൽ ഈ ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതുക്കടെ കിടിലൻ ലുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടാണ് അത് ബുള്ളറ്റിൽ എന്താ ലുക്ക് ആ ആ ഒരു സിഗരറ്റ് കടിച്ചു വരുന്നൊരു സീനുണ്ട് ഓ കോരിത്തരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് ഷാറൂഖ് ഖാന് സൽമാൻ ഖാൻ ഇവ ഇവ എല്ലാവരും ജപ്ത ഖേജാന് എന്തോരം പടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് നിസാരമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ മനസ്സ് കൊണ്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയോ ആ വണ്ടികളിൽ നിന്നും നേരെ ആ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ മാറ്റിയിട്ട് നേരെ അവിടെ ഒരു പൾസറോ ഒരു ജാവയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോമിനാറോ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മമ്മൂക്ക ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ വണ്ടികളുടെ പൊക്കത്ത് കയറി വരുന്നു നമുക്ക് വല്ലതും ഫീൽ ചെയ്യുമോ മോഹൻലാൽ ഇപ്പം ലൂസിഫറിൽ ആ ഒരു ഡിലീറ്റഡ് സീന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഓൺലൈനിൽ ലാലേട്ടൻ വരുമ്പോൾ മറ്റേ പോലീസുകാരെ അവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സീനിൽ ലാലേട്ടൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് ബുള്ളറ്റില്ല ആ വരുന്ന ലുക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ആ അവിടെ നേരെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് നോക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു കലിപ്പ് ലുക്ക് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കിടലിന് ലുക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല അതായത് ബുള്ളറ്റിനെ എല്ലാവർക്കും മാനസികമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾക്കിപ്പം ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആർക്കും ഒരു കലിപ്പ് ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണത്തം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ലുക്ക് വന്നെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് തന്നെ വേണം അതിപ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാർ തെറി വിളിച്ചാലും എത്ര കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞാലും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ബുള്ളറ്റ് രാജാവ് തന്നെയാണ് അതിന് ഒരു സംശയമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇടുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ആ വന്ന ഇത്രയും നാളും ഞാൻ കോമണായിട്ട് നിന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് ആ വന്ന കമൻറ്റ് വളരെ അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറയണമല്ലോ തിരിച്ച് പക്ഷേ അത് അയാളെ ഞാൻ ഒരു തെറി വിളിക്കാനോ മോശമായിട്ട് പറയാനോ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ എനിക്കത് ചേരില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അയാൾക്ക് കൊള്ളുമെന്ന് വിചാരിക്കും അയാൾക്ക് മാത്രമല്ല നല്ലതിനെ നല്ലതെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും മോശത്തിനെ മോശം എന്ന് പറയാനും പഠിക്കണം നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും കണ്ട മനസ്സിലാവും ബുള്ളറ്റിൻ്റെ നല്ലത് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുള്ളറ്റിൽ മോശം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ പഞ്ചറായപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടു സർവീസ് സെൻറ്ററിലെ മോശം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങ മോശവും നല്ലതും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അതിൽ കമൻറ്റ് തെറി ബഹളമായിട്ട് വരും ജാവയുടെ നല്ലതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജാവയുടെ അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജാവയും ബുള്ളറ്റും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അതായത് ഞാൻ ആ കമ്പാരിസൺ ഇട്ടത് ഒന്നിനെ ഒന്നിനെ കളിയാക്കാനോ ബെറ്റർ ആക്കാനോ അല്ല കാരണം ഒരു ഒരു ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജാവയോ ബുള്ളറ്റും എടുക്കാത്ത ഒരാൾ അയാൾ ഏതെടുക്കണമെന്ന കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അയാൾ പൊക്കമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇതിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഇണങ്ങുന്ന വൈക്ക് അതാണ് കാരണം പിന്നെ ദുഃഖിക്കരുത് അത
ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഈ കമൻറ്റിന് അയാളെ എടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കണം ഇനി അതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാത്തതോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തതോ ആയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബായിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയേറെ ഈ ബുള്ളറ്റ് മെക്കാനിക്കുകളുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ആർ ടി എം